In questa lezione andremo a capire come creare il somma più se in DAX e poi faremo un passetto in più perché oltre a fare il somma più se per ogni criterio che passiamo alla nostra funzione vorrò andare a compiere un'operazione differente prima di andare a sommare tutto quanto. Infatti la, la funzione finale con il somma più se con criteri che cosa farà? Partendo dalla tabellina che vedete in alto a sinistra io quando il valore A sul campo dimensione andrò a moltiplicare la quantità per 1, quando il valore B quantità per 2, quando il valore C quantità per 3, se D nessun valore. Infatti vediamo poi il risultato finale delle nostre operazioni sono su queste due pivot, dove nella prima che cosa ho fatto? Ho semplicemente messo la eh, dimensione sul riquadro delle righe e ho messo anche la quantità sul riquadro delle righe in modo da esplodere tutte le righe della mia tabella. Vedete che poi il somma più se lui va effettivamente ad eseguire questi calcoli, quindi qua ho il risultato 1, qui ho il risultato moltiplicato per 2, qui ho il risultato moltiplicato per 3. E il valore di non c'è, se ci fosse G, H, J e così via, non comparirebbero in tabella perché la misura va a tagliare in questo caso tutte le lettere che non hanno un valore perché l'ho definito come blank, nessun valore, eh, la misura quindi non dando nessun valore va a tagliare le righe del, eh, della mia dimensione così è come funziona il DAX se avessi voluto far comparire anche la D eh, avrei dovuto dirgli non darmi blank quindi non darmi nessun valore ma metti 0 allora do un valore fisico definito la misura mi mette lo 0 e mi fa comparire anche il record D infatti vediamo sulla pivot di destra dove ho spostato eh, la quantità il campo quantità dal riquadro delle righe al riquadro dei valori la quantità ha un risultato sulla lettera D, A4, perché vediamo che qui è A4, quindi la lettera D in questo caso viene eh, esposta perché appunto eh, la quantità rientra nelle misure che ha un valore e quindi riesce a far vedere la D. Se sposto appunto la quantità sparisce la lettera D perché il somma più se ha come risultato blank sulla D. Ok, capita sta cosa qua, andiamo a vedere come si crea il somma più se semplice, quindi senza operazioni differenti sui criteri. Io ho preso questa tabellina, sono andato nel menu di Power Pivot e ho fatto aggiungere il modello dati così ho inserito il dato eh, nella mia tabella. Allora, ci possiamo spostare in una cella qualsiasi qua sotto, è indifferente dove vi mettete. L'importante è scrivere bene le eh, misure, quando andiamo a richiamare un campo dobbiamo sempre dare il nome della tabella e il nome del campo, così funzionerà sempre. Quindi non è legato al campo che vedete sopra, potete scriverla veramente dove volete. Andiamo qui e andiamo ad aprire la nostra funzione, la chiamo somma più eh, se e faccio uno score perché ne ho già creata un'altra qua sulla sinistra faccio un due punti uguali così definisco l'apertura della mia formula in questo caso vado a fare una sum x perché x devo fare una x perché prima di tutto voglio andare a creare un criterio in seconda battuta voglio andare ad eseguire questa operazione riga per riga quindi quali, cosa mi dice lui dammi perché essendo dax un linguaggio funzionale dobbiamo dare dei parametri ad ogni funzione che inseriamo e lui mi dice dammi la tabella sulla quale vuoi operare che sarà tabella 1 vedete che la tabella si chiama tabella 1 quindi questo oggetto l'ho chiamato tabella 1 quando l'ho creato e poi mi dice punto e virgola dammi l'espressione perfetto allora gli do tabella 1 che lui me lo propone faccio un tab così mi autocompleto e faccio punto e virgola e mi dice perfetto adesso dammi l'espressione e io dico perfetto mi fai eh, la somma di che cosa? quantità quantità tabella 1 quindi facendo così lui praticamente va ad eseguirmi semplicemente una somma di tutti questi record e avrò il suo risultato. Io però voglio filtrare questa tabella in modo da, avere, da scartare la lettera D in modo da avere solo A, B e C. Ok, come possiamo fare? Dobbiamo andare a sofisticare questa parte proprio come il somma più se in Excel. Quindi qui faremo semplicemente, ad esempio, usiamo un'altra funzione, mettiamo if e diciamo perfetto, se tabella 1 dimensione uguale ad a allora mi fai la somma di questo campo quindi mi prendi questo valore e chiudo adesso qui per semplificare la lettura di questa formula andiamo qui facciamo shift invio e andiamo a capo facciamo un shift invio anche qua e andiamo a capo così capiamo che eh, abbiamo il rientro ma sto passando le condizioni e i criteri all'interno dell'if quindi se è uguale ad a mi riporti questa quantità altrimenti mi riporti blank questa funzione appunto quando questa condizione non è vera non mi riporta nessun tipo di eh, valore quindi questo è il sistemino se io adesso faccio invio lo sposta su e va bene vedete che ho 4 come risultato 1 e 3 che è di qua lui mi fa il 4 se voglio invece inserire altre condizioni dobbiamo semplicemente andare qui facciamo un shift invio andiamo sotto 
vediamo gli altri criteri quindi andiamo qui prendiamo questo facciamo così andiamo qua ecco qua andiamo a inserirli proprio così solo che al posto di dare il punto e virgola in questo caso dobbiamo dare un or quindi se è che è shift con eh, praticamente va fatta la barra dritta che è il shift il tasto che sta sopra il tab con questo facciamo l'or se volessimo fare l'end sarebbe shift e 6 va fatto il doppio end quindi or è la doppia barra dritta quindi arrivati qua che cosa succede perfetto gli dico se tabella 1 è uguale a oppure è uguale a b oppure è uguale a c allora mi dai questo risultato altrimenti mi metti blank perfetto se noi adesso facciamo un invio vedete che io qua ho 13 quindi è 1 3 fa 4 Andiamo ad 8 che con più 4, 10 e 3 fa 13, quindi questo è proprio il nostro risultato. E qui abbiamo fatto il nostro bel somma se, come se fossimo in Excel. Ho dato il criterio utilizzando la funzione if. Se invece volessi applicare un criterio differente per ogni eh, condizione, quindi per A vado a fare il per 1, per B faccio il per 2, per C faccio il per 3, dobbiamo operare in modo differente. Quindi vedete proprio criterio 1 passato alla tabella 1, mettiamolo a capo così si vede la nidificazione della funzione. Poi criterio 2 gli ho passato appunto il criterio, quindi la quantità che vado a sommare e eh, la mia condizione che è posta qui. Si può fare anche in altro modo, ci sono mille modi per fare le funzioni, però questa è quella che vi propongo per semplificarvi un po' eh, Um, il fatto di come andare a costruirla andiamo a vedere la successiva quindi andiamo ad inserire proprio i criteri sul calcolo quindi andiamo su questa di sinistra che ho già popolato per andare via più veloce vedete che è tutto uguale quindi summix ho messo voglio iterare questa tabella la x indica <coughs> che questa funzione va ad eseguire il calcolo riga per riga quindi gli devo dire su quale tabella andare ad operare e eh, praticamente gli dico appunto tabella 1 così lui per ogni riga andrà a valutare un risultato quando lui ha valutato il risultato riga per riga andrà poi a sommare il risultato finale in modo aggregato in base a come esponiamo poi la pivot e qui non ho usato l'if, ho usato lo switch che è un po' più evoluto perché mi semplifica un attimino la cosa gli dico è come, è come l'if, solo che eh, che cosa succede? io gli dico switch, quando entro lui mi dice perfetto mi dici dammi l'espressione da valutare e poi dammi il valore e il risultato e così via ne posso mettere quanti ne voglio all'infinito se dovessi fare un if nidificato dovrei fare se condizione 1 è vera allora dammi il risultato altrimenti dammi l'altro risultato se poi devo mettere un'altra condizione ancora if, if 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 vado a nidificare faccio mille parentesi invece lo switch non ci fa questa cosa va a valutare espressione per eh, espressione per espressione quindi se questa è vera, è vera va a valutare questo risultato se questa è vera va a valutare quest'altro risultato e così via e infine ci dà l'else quindi se nessuna delle sopra delle condizioni poste sopra è vera allora mi dai questo risultato come eh, finale cosa gli dico però qua si può anche qua scrivere in modo differente lo switch nel nostro caso cosa gli dico guarda l'espressione mi valuti l'espressione quindi il valore la condizione che vado a dare quando è vera mi valuti questo risultato quindi qui uso un'altra funzione che si chiama true aperta e chiusa tonda e do il punto e virgola e a questo punto vado a capo per semplificare la lettura della formula dico condizione 1 se la, la riga uh, sul campo dimensione che stai valutando è uguale ad A compi questa operazione punto e virgola e vado a capo posso anche andare ovviamente tutto dritto però ripeto uh, diventerebbe poco leggibile se la dimensione uh, è uguale a B allora mi esegui questo altro tipo di calcolo quindi fa proprio un calcolo differente quando trova questo valore se invece C fa per 3 se invece qua non vado a fare altri criteri è una qualsiasi altra cosa quindi queste tre condizioni non sono vere vado a scrivere blank così facendo ottengo proprio il nostro risultato quindi un somma più se però per ogni criterio che ho passato vado ad eseguire una un'operazione differente ovviamente qua poi ci possiamo sbizzarrire come vogliamo con l'operazione possiamo fare sottrazioni moltiplicazioni somme possiamo prendere un altro campo e sommarlo con un altro campo possiamo fare tutto quello che vogliamo però il principio di funzionamento della funzione è proprio eh, questo Ok, direi che anche con questa lezione è tutto. Se il video è stato di vostro gradimento, lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Se invece, invece vorrete accedere a tutti i servizi che eh, offro, magari pensate a stipulare un abbonamento col tasto abbonati che trovate sotto il video. Così mi aiuterete anche a sostenere tutto quanto e a continuare a fare video eh, settimana dopo settimana. Se invece vorrete supportarmi in un altro modo, in descrizione trovate tanti altri sistemi per supportarmi. Vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui. Ci vediamo al prossimo video. A presto! Ciao!